Pues seguimos. Ahora le toca el turno a Carlos Serra, del Instituto Universitario de Investigación de Políticas de Bienestar Social, Polibienestar, de la Universidad de Valencia, que viene a hablarnos de que un huerto urbano nos va a hacer más humanos. Un aplauso. Con suerte. Uh, vale. Um, yo no tengo un volcán, pero... Os voy a hablar de tomates y lechugas, espero que os guste. Muchas gracias por escucharme. Eh, bueno, creo que todo el mundo... Sí, así sí, así se ve bien. Creo que todo el mundo ha oído hablar del problema del cambio climático, de que tenemos un problema con que cada vez hay más población, cada vez hay más gente viviendo en zonas urbanas y cada vez hay más zonas urbanas y esto es un merder. Entonces, como esto ya lo sabemos, os voy a compartir esta carita. Eh, voy a asumir que todo el mundo conoce al villano de las películas de Marvel y a decir que este hombre ya proponía una solución a los problemas del cambio climático. Y no me refiero a las políticas de control de población que proponía este hombre, sino a su pasatiempo favorito. Porque resulta que cuando este hombre ejecuta su plan maestro y eh, ejecuta a la mitad de la población del universo, eh, al final lo que termina haciendo es mudarse a su planeta, bueno, no sé si es su planeta, pero da igual, se va a su huerto a, planchar, a plantar sus lechugas, a cultivar y a no molestar a nadie y que nadie le moleste. Visionario, genocida, escala de grises, eh, ponedlo vosotros, yo solo sé que no hay soluciones simples a problemas complejos y que desde hace unos cuantos años... No me gusta esta forma de pasar diapositivas. Bueno, eh, desde hace unos cuantos años se propone precisamente esto para combatir el cambio climático en las ciudades. Eh, dedicar muchos espacios a plantar lechugas como el bono de Thanos hacía. Eh, esto es lo que se llama soluciones basadas en la naturaleza y básicamente es un concepto bastante antiguo para eh, decir, bueno, y con un nombre así como fashion, que las ciudades tienen que planificarse de tal forma que prevean el mayor número de espacios verdes posibles. Eh, jardines, eh, parques, eh, plantar muchos árboles y planificar parcelas para huertos urbanos. Porque se ha demostrado que esto es un método contrastadamente buenísimo para mantener la contaminación y controlar la, la temperatura del aire. Eh, y por eso fueron súper famosos ¿no? estas soluciones basadas en la naturaleza. Eh, lo que pasa es que los científicos sociales no nos podemos estar quietos... Ah, no me gusta esta forma de pasar. Ah, los, los científicos sociales no nos podemos estar quietos y cuando no estamos haciendo esto en nuestro tiempo libre, eh, nos gusta mirarlo todo con las capitas de la desigualdad, los problemas sociales, eh, la política, la economía, ¿no? Eh, y no nos costó mucho darnos cuenta de que este tipo de soluciones basadas en la naturaleza no son solo muy buenas para cuidar el medio ambiente, sino también para conseguir pues, todo tipo de objetivos sociales y mejorar la calidad de vida de las personas. Bien, eh, porque voy a ir a la última diapositiva y así eh, mejor porque menos mal que no tengo animaciones. Bueno, empiezo por estas. Los huertos urbanos son buenísimos, son buenísimos para aliviar el estrés. Eh, esto lo ha demostrado la literatura académica, son muy buenos para mejorar tu estrés, no, mejorar tu estrés, aliviar tu estrés, mejorar tu estado de ánimo, no solo tu salud física, sino tu, eh, tu salud mental a través de tu, una mejora en tu estado de ánimo, mejora en tu autoestima. También se ha visto que es buenísimo para esto, eh, conseguir una mayor conciencia ecológica, ¿no? eh, llevarte a pautas más sostenibles y también a hábitos más saludables, ¿no? a conseguir una dieta pues, más rica en frutas y verduras y es lógico también, ¿no? lo que cultivas te lo comes. Eh, lo que haces te lo comes, a quien no le gusta un buen pepino. Eh, vamos a Todd Morden, porque es que además quería hablaros de que... Bueno, me gusta más esto. Eh, quería hablaros de que, eh, eh, además de todo esto, eh, hay... Muchas gracias por la ayuda, no pasa nada, yo me, me apaño. Eh, hay muchísimas historias de ciudades a lo largo del mundo y ejemplos que han tratado de... Bueno, eh, revitalizar una, eh, unas ciudades que bueno, han sufrido desmantelamiento industrial, eh, ciudades ab abandonadas, a través de esto precisamente, a través de las agriculturas urbanas y en concreto los huertos urbanos comunitarios como herramienta. Gracias, mi ángel. Eh, la ciudad de Todd Morden, por ejemplo, en Reino Unido, es un ejemplo súper bueno de esto. 
Es una ciudad que pasó de ser eh, pues eso, desconocida, eh, no estaba en los mapas y eh, ha pasado a ser conocida mundialmente como la ciudad más comestible del mundo. Literalmente, porque esta ciudad eh, aprovecha cada espacio que tiene, cada espacio que tiene eh, para eh, cultivar huertos urbanos. Probablemente sea la ciudad con eh, más huertos urbanos por metro cuadrado del mundo, lo cual nos suena súper impresionante, ahora que lo digo en voz alta, pero eh, creedme que le da un gran lavado de cara a la ciudad. Y eh, aprovechan todo, las, eh, los raíles de los trenes, las comisarías de policía, hasta los cementerios. Y me voy a guardar el humor negro para mí. El... Pero es que además eh, se ha visto que cuando pasan estas cosas, lo que empieza siendo como una acción ciudadana súper decidida a um, eh, revitalizar una economía deprimida o eh, que los vecinos directamente puedan alimentarse de forma más mm, barata, eh, termina convirtiéndose en un vehículo para eh, que la comunidad sea más cooperativa, que la comunidad sea más solidaria y que haya más confianza entre los vecinos. Eh, no hace falta que nos vayamos a Reino Unido para esto. Justo a cinco minutos de aquí tenemos un ejemplo buenísimo de esto, que no sé si alguien por aquí eh, sabe de esta historia o está aquí, pero eh, es Todd Morden en una pequeña escala. Esto antes era un solar, eh, aquí en eh, Cabañal, y eh, gracias a una acción vecinal se convirtió en un huerto urbano y ahora hay un montón de tejido social. ¿no? Los vecinos... Eh, eh, es, un encuentro, es un espacio de encuentro para vecinos muy chulo. Y es que eh, no me atrevería a decir qué ha pasado aquí, pero se ha demostrado que eh, cuando la gente participa en estas iniciativas, eh, a la larga se siente como más unida a su comunidad y se siente más responsable de ella también, lo cual eh, en los tiempos que corren de tanta fractura social y, y polarización pues no es cosa menor y por eso nos interesa mucho. Y nos interesa tanto que voy a pasar a hacer spam, voy a pasar a hacer spam de un proyecto de investigación que llevamos ahora mismo desde Polibienestar, eh, que se llama YouGarden. Eh, tuvimos suerte, solicitamos financiación europea y ahora tenemos este proyecto, el cual es un bebé. Voy a aprovechar este eh, logo así de grande para que alguien me haga una fotillo para utilizarlo para las redes sociales del proyecto. Muchas gracias. Y a deciros que el proyecto es un bebé. Eh, tiene menos de un año de edad y, bueno, es eh, súper interdisciplinar porque tiene a departamentos de urbanismo, de eh, ciencias sociales, como nosotros en Polibienestar, arquitectura, ciencias de la vida, para estudiar los huertos urbanos en todas estas perspectivas ambientales, sociales, etc. Eh, también participan administraciones públicas y eso es algo que nos interesa bastante, que al final este proyecto sirva para que cuando las administraciones públicas, los municipios, básicamente, traten de diseñar políticas eh, para extender las agriculturas urbanas en la ciudad, lo puedan hacer basándose en la evidencia. Esto es lo que tratamos de hacer. Por ejemplo, una de las actividades del proyecto consiste en diseñar una especie de eh, mapa interactivo para ayudar a la toma de decisiones públicas sobre esto, eh, básicamente porque el don de ubicar los huertos urbanos es algo que, que no se ha estudiado mucho, eh, poco se ha estudiado, pero no muchísimo, y es bastante importante, ¿no? porque al final la distribución espacial de los huertos determina, pues básicamente, quién se beneficia de ellos y el éxito a la larga de este tipo de iniciativas. Eh, luego, si queréis, podemos comentar un poquito más, pero no quiero comerme el tiempo. Eh, sí, eh, y otro de los objetivos del proyecto es básicamente estudiar los efectos que tienen los huertos urbanos en todo tipo de personas, porque no está claro que los huertos urbanos tengan el mismo tipo de efectos para todos o que las experiencias en huertos urbanos eh, signifiquen lo mismo para todo tipo de personas súper distintas que las hay en el mundo, en concreto en nuestra terreta. Aprovecho para... Eh, bueno, aquí está nuestro equipo, a la derecha Jorge Garcés, el IP, a la izquierda la patrulla Kinky. Me han desaconsejado bastante, bastante fuerte que utilice esta foto, porque bueno, yo estoy en un giro de muñeca de convertirme en el hombre pulgar, a la derecha mi colega Alfonso está ahí como oliendo un poco a bono, y la chica de la izquierda ni siquiera es la chica que trabaja normalmente con nosotros en el proyecto, es su hermana gemela. I I iban a venir, pero, pero al final no han podido, eh, pero de verdad eh, es así. De todas formas es la única foto de trabajo de campo que tenemos y la voy a defender hasta el final. Eh, para ir terminando, eh, sé que esto, eh, quitando los problemillas de eh, las medias diapositivas, ha sido como muy, como muy Mr. Wonderful, 
eh, pintando todo de color de rosa con los huertos urbanos. Eh, sé que los huertos urbanos no son la panacea, lo sabemos. Eh, no van a solucionar todos los problemas del mundo, eh, pero nos gusta por todo lo que sucede alrededor de ellos. Hay un montón de tipos de agriculturas urbanas, eh, muy futuristas, que permiten producir más en menos espacio, pero bueno, a nosotros nos gustan los huertos urbanos, piedad, nos gustan los huertos urbanos porque crean comunidad. Así que vaya, el mensaje al final es eh, que pongamos un huerto urbano en nuestra vida, que probablemente nos vaya bien y con un poquito de suerte nos hará un poco más humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Me voy de aquí y no se acopla. ¿Alguna pregunta, José, por aquí? Muchas gracias. Eh, una pregunta igual un poco básica. ¿Cómo está el tema este legal de, de coger un trozo de tierra de la ciudad y ponerte a cultivar? ¿Puedo poner alcachofas en una rotonda? Pues eh, depende, porque este tipo de iniciativas lo que pasa es que eh, hay asociaciones o personas, vecinos, que directamente cogen una parcela de tierra así como súper abandonada, empiezan a cultivarla eh, y el, el ayuntamiento lo ve. Te hablo del caso de Valencia y de otro tipo de ayuntamientos y en otros países. Eh, el municipio ve que esta iniciativa está ocurriendo y lo que decide es cómo regularizarlo, porque es algo que es súper bueno para la comunidad. Que, sobre cómo está legalmente es que hay muchos tipos de huertos urbanos y están regulados de forma eh, distinta. Por ejemplo, eh, tú si quieres eh, puedes irte a, a buscar huertos urbanos en Valencia, que no hay una web centralizada, esto es una de las cosas que, que ocurren en Valencia. Eh, bueno, a, ahora tenemos un plan de agriculturas urbanas que se ha hecho de forma colaborativa con todos los eh, pues, agentes, asociaciones y tal, y han detectado algunos problemillas y este es uno. Pero bueno, tú eh, puedes entrar en, en la web, buscar eh, huertos urbanos en Valencia y, por ejemplo, eh, puedes encontrar del huerto de Sociópolis, que es, eh, lo gestiona una administración pública directamente, entonces tú te apuntas, tú te apuntas, por ejemplo, y eh, entrarás en lista de espera. Uh, te desaconsejaría a lo mejor irte tú solo al arcén de la carretera a montar tus lechugas, porque hay otras opciones. Mm, hay un poco de inseguridad jurídica en, este, en, en todo este asunto, es lo, que, es lo que te quiero decir, pero tienes muchas opciones, si quieres. Eh, muchos huertos los llevan asociaciones de vecinos directamente, entonces tú te apuntarías a la asociación si quieres meterte a cultivar. Entonces, eso, un poco de inseguridad jurídica, pero hay métodos y, y, y es posible. No, lo que digo es que estaría bien tener, imagínate que hay una persona, pues típicamente un jubilado, que dice, ¿y ahora qué hago yo con mi tiempo? ¿No? Mi padre, por ejemplo, se va a los campos a espigolar y pilla de todo. Es un poco ladrón, pero bueno, es otra cosa. <risa> eh, pero el, el rollo es, es que es, si tuviéramos un sitio, como tú bien has dicho, una asociación, un sitio donde la gente quiera y obtenga información para hacerlo bien, porque el problema es, mira, yo planto esto, llega el dueño, me lo tira todo al suelo y se acabó. Es que hay, hay un montón de asociaciones, hay un montón de movimiento, pero falta, precisamente eh, en ese diagnóstico del plan de agriculturas urbanas, falta eso que dices tú, falta eso. El, eh, una unidad que, que eso, que lo prevea todo, al que te puedas dirigir directamente sobre, directamente sobre huertos urbanos, porque hay eh, un montón de cosas sobre medio ambiente, hay parques y jardines, hay, hay un montón de historias, eh, pero sobre huertos urbanos falta. Y es algo que creo... Eh, que se va a poner eh, solución durante los próximos años. Gracias. Creo. ¿Alguna pregunta más? Entre... Aquí. Perdón, que no te vi. Toma, toma. ¿Tienes un...? Limonero y quiero... Un limonero, un qué guay. Es chiquitito, pero... ¿Te puedo llamar? <risa> claro, o es sea, que, yo, yo no ¿sabes? sé si un no tomate sé. es una fruta o una verdura, pero te puedo ayudar. <risa> si es que no sé, no, qué, sí lo sé, es no sé qué plantar, de momento quiero plantar, pero no sé qué. Y aparte, me han salido unas mosquitas negras el limonero que no sabe hacer con ellas. <risa> Mira, yo soy un tío de letras que no sabe mucho de, <risa> de, bueno, de verduras, me voy a tú. pero sí que puedo decirte que, bueno, eh, hay... Hay sitios y repositorios de buenas prácticas a donde podrías dirigirte. Eh, entonces, eh, sí, sí ahora, ahora nos cambiamos el, el teléfono, sin duda. ¿Has dicho en algún momento que los huertos urbanos regulaban la temperatura? 
Eh, no, he dicho que las soluciones basadas en la naturaleza, entre las que se encuentran eh, pues eso, eh, los parques, los jardines, eh, los árboles, sirven para no regular la temperatura, pero a lo mejor controlarla para que no suba. Ajá, o sea, eh, bueno, tú lo sabes mejor que yo y por supuesto eres físico, pero bueno, eh, eh, se ha demostrado que las soluciones basadas en la naturaleza eh, son un buen método para regular la temperatura de la superficie. Pero básicamente por la absorción de radiación por parte del suelo, quieres decir, es que no, no sabía a qué te referías exactamente. Pues, pues pero... la verdad es que no sabría explicártelo con todo detalle, la verdad, pero eh, es según la literatura que yo controlo que sirven para eso. Lo puedo, lo buscaré, la verdad, porque... Gracias. Está bien saber el porqué de las cosas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Una? Sí, primero. No, es solamente que creo que el tema de jardines y el, que exista, que haya tierra en lugar de asfalto en las ciudades permite, por un lado, eh, una mayor absorción de, de, de las radiaciones y también del agua, eh, del agua que, que, que permite que haya que se mantengan mejor las capas freáticas y todo, y que no se caliente tanto las ciudades. Ese es el problema de las ciudades, del asfalto y de lo, del cemento. Es hasta donde yo sé. Es mi compañera, trabaja conmigo en Poder Bienestar. <risa> Muchas y gracias. Otra por aquí, perdón. <risa> Gracias. Gracias. Yo quería preguntar acerca de la gestión del huerto urbano, del punto sí. de vista de quién lo usa, cómo lo usa, cuánto tiempo lo usa, qué sector usa. ¡Buah! Aquí eso, no, pero me pregunto, ¿si ¿hay ya una, institucion una institucion institucionalización de eso? ¿Un reglamento? No sé, aquí en Valencia, quizás en algún otro país ya existe, no sé. Eh, es una idiosincrasia eh, brutal y depende de cada... Eh, eh, hay reglamentos internos por cada huerto urbano, pero es que además hay... Eh, huertos urbanos gestionados por el municipio directamente, huertos urbanos gestionados por asociaciones de vecinos que ponen su propio reglamento, obviamente de acuerdo a, a la ley en general, pero bueno, es tan específico que ellos eh, regulan esto. Normalmente se ponen eh, que puedes, por ejemplo, en el caso que yo conozco más, los huertos de Sociópolis, eh, puedes tener tu parcela durante tres años y se puede ir renovando. Eh, pero actualmente eh, hay bastante, bastante lista de espera. Entonces, eh, no tengo claro que después de tres años puedas mantener tu huerto. A lo mejor sí, hay asociaciones que las mantienen durante mucho tiempo, pero es, eh, depende mucho de, de cada caso. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí. Bueno, Queda... no sé si es buena señal o mala. Buena, buena, siempre. <risa> no, ha quedado una ancla. <risa> Mi gran duda. Eh, sí. Viene una sequía brutal, por lo visto. Perdón, perdón. Que viene una sequía brutal. Entonces, hay una sequía brutal. Entonces, yo no sé cómo se gestiona el agua, el agua en los huertos urbanos. Me imagino que habrá convenios con las acequias, con los regantes, con lo que sea. ¿Cómo lo ven los agricultores de alrededor? Porque en la horta, por ejemplo, hay zonas de, de huertos urbanos y están los agricultores con las chufas. Sí. Eh, ¿Qué pasa? ¿Hay conflicto? Pues seguro. La verdad es que no te lo sé decir perfectamente. Eh, yo sé que en el plan de agriculturas urbanas se dice que va a ser muy importante de cara a la futura planificación de, de las eh, agriculturas urbanas, como los huertos urbanos, que hay que hacer un estudio de la viabilidad del suelo y de la calidad del agua. Pero más allá no sé decirte, obviamente eso es un, un problema eh, y, y una problemática de, de los huertos urbanos en general. Por eso también mencionaba lo de que hay otro tipo de, eh, de cultivo, de agriculturas urbanas que no son tan dependientes de, de eso. Bueno, del agua en realidad dependen eh, casi todas, pero bueno. Sí, es un problema, no sé decirte más. Última. Mila, ¿tenías una pregunta también? Vale, y yo tengo una pequeña terraza y quería hacer algo como Marian de la Iglesia, no un limonero, pero a lo mejor unos tomatitos o algo así, ¿vale? Ya has explicado los beneficios sociales para cada uno, pero a nivel de salud, ¿cómo afectan estos productos la polución si vives en la ciudad, en el centro de la ciudad? O sea, eh, los huertos urbanos son buenísimos tanto para la, la persona más extrovertida del mundo, eh, la persona con más amigos del mundo que vaya al huerto comunitario a hacerse amigo de todo el mundo, como la persona que quiere, solo quiere ir a plantar sus lechugas y que nadie le moleste. O sea, eh, en términos... Precisamente esa diapositiva o esas medias diapositivas que he ido sacando sobre eh, conciencia ecológica, sobre eh, la salud y tal, eh, por ejemplo, lo del estrés es algo que sirve a cualquier tipo de, de agricultura urbana mientras lo hagas tú. Eh, o sea, hay estudios científicos, o sea, demostrado académicamente que, que ocurre. Eh, salud, por aquello de que mejoras tus hábitos alimenticios, pues también. 
¿Qué más? El estrés, la salud mental, la autoestima... No sabría decirte más, pero bueno. Ahí está. Conclusión, pongamos un huerto urbano en nuestra vida. Yo diría que sí. Pues Carlos, mil gracias. Muchas gracias a vosotros. <risa>